வணக்கம் மக்கள் ஸோ டுடே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் வீடியோ போட போகிறோம் இன்னும் ஹண்ட்ரட் டேஸ் தொடர்ந்து ஒரு கோடிங் பற்றியே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நாளுக்கான ஃபஸ்ட் கோடிங் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகுது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன மாதிரி அப்ரோச் இருக்குது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கைட்லைன்ஸாக நான் சொல்லிகிட்டே வருவேன் ஸோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஸோ கூகுளோடது ஸோ கோல் ஆப்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வேணா இதை பற்றி ரிசர்ச் இதை பற்றி நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கோல் ஆப்போட கோட் பண்ணி ஆர்டினரிலேயே வந்து நீங்கள் கோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஜூபிட்டர் ஃபைல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுலேயே வந்து நம்ம கோட் பண்ணி கோட் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சைட்லேயே வந்து இங்கே ரன் கொடுத்தீங்கன்னா ரன் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணால் நான் வாங்க வர வர உங்களுக்கு வந்து கோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே ஃபஸ்ட் நாளைக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண வரும் அதை வந்து நம்ம பார்க்க போகலாம் ஸோ இங்கே ஒன்றும் சொல்ல ஸோ ரெண்டாயிரம் இருந்து மூவாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பருக்குள்ளே இந்த ரெண்டு நம்பருமே இன்க்ளூட் ஆகணும் சரி அந்த நம்பருக்குள்ளே இருக்கிற ஏழாலாம் வகுப்புற நம்பர் அஞ்சால் வகுப்படாமல் இருக்கிற நம்பராக ஏழால் வகுப்பட்டு அது வந்து அஞ்சால் வகுப்படாமல் இருக்கணும் அந்த நம்பர்களை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ரிண்டட் இன்னே கமா செப்பரேட் கமா செப்பரேட் பண்ணி சீக்வன்ஸில் ப்ரிண்ட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸில் நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னே என்ன தோணுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு யோசிங்க வீட்டு ப்ரோக்ராம் டிவிசபிள் பைன்னு சொல்லிட்டு செவன் கொடுத்துருங்க ஸோ ஏழால் வகுப்பு பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கண்டிஷன் ஸோ கண்டிஷனாக இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே வந்தோடனே மல்டிபிள் நாட் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் வந்து எதை வச்சு பண்ணுறாங்கன்னா சேம் கண்டிஷனாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து அண்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அன் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே நாட்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நாட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் நாட் வந்து ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்படியே அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா பிட்வீன் பிட்வீனாக ரெண்டுத்துக்கு இடையே ரேஞ்ச் ரேஞ்சுனாவே இந்த மாதிரி ரேஞ்சு ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது லூப்பிங் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த இடையில் பட்ட கேப்பில் வந்து நம்ம என்ன ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த கேப்பை வந்து நம்ம ரேஞ்ச் எடுக்கும்போதுமே ரேஞ்சுனாவே லூப் தான் ஸோ அதை நம்ம மைண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துடணும் ஸோ நம்ம லூப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தென் வந்து கமா செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த தான் சின்ன சின்ன கான்செப்ட் ஸோ இதை மாதிரி யோசித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தவுடனே நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டாயிரம் வந்து மூவாயிரத்தி இருபது மூவாயிரத்தி இருபது இரநூறு வரைக்கும் இருக்கிற நம்பரை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார் லுக் போகிறேன் ஃபார் ஐன் ரேஞ்ச் ஸோ ஏழுந்த இது வரைக்கும்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் கமா ஓகே இது இது குறிக்கும் ப்ரிண்ட் ஐ ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோம்னா இதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது ரெண்டு நாட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் கடைசியாக என்ன நம்பர் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் நைன் நைன் வந்திருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு அப்படி வரக்கூடாது ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர் போத் அந்த மூவாயிரத்தி இரநூறும் வந்து சேர்ந்து வரணும் ஸோ அதுதான் வந்து இதை கோடிங் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் பார்த்துருப்போம் சியில் பைத்தான் எதில் இருந்தாலும் ரேஞ்ச் இண்டெக்ஸிங்னு இருக்கும்போது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கு என்ன அந்த இல்லனோட வேல்யூவோட மைனஸ் ஒன்று வந்து வந்திருக்கும் இப்போ ஃபால் லூப்னு எடுக்கும்போது பைத்தானில் எப்படின்னா ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே வரும் ஸோ எண்டிங் இண்டெக்ஸோட மைனஸ் ஒன்று வந்து அது வரைக்கும் தான் ரன் ஆகும் அது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு இது கூட நம்ம ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு கரெக்டாக ரிசல்ட் வந்திருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வந்து மூவாயிரத்தி இரநூறு வந்து வந்துருச்சு ஓகேங்களா கரெக்டாக வந்துருச்சு கரெக்டாக சரி ஓகே இந்த ரிசல்ட் வந்துச்சு இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம்னா இந்த கண்டிஷனை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஒவ்வொரு ஐ இப்போ நம்ம ஐ தான் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு லெட்டரால் இருந்து எடுக்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமை கண்டிஷன் கொடுத்து நம்பர் இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பராக நீ எடுத்து அந்த நம்பரை வந்து கண்டிஷனாக செக் பண்ணி பார்க்க
அந்த மாதிரி நம்பர் எல்லாமே வந்து ஏழாவது வகுப்படும் அந்த ஏழாவது வகுப்பிற நம்பர் எல்லாமே வந்து மீதி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே கான்செப்ட் ஓகேங்களா இங்கே அன் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கணும் ட்ரூவாக ட்ரூ வந்தால் மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் தான் ரன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஐன்றது ஏழாவது வகுப்பு பண்ணும் ஆனால் அஞ்சால் வகுப்படக்கூடாது இதுதான் கண்டிஷன் இப்படி வர கண்டிஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா ரிசல்ட்டுன்னு ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து நம்ம லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணும் நம்ம எப்படி சீலை வந்து அரே யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு அந்த சிக்கு சியை விட பைத்தானில் என்ன ஒரு அட்வான்ஸ் அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம சீல யூஸ் பண்ணுற அரே வந்து எப்படின்னா இன்டீஜராக இருந்தால் இன்டீஜர் அரே மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டிங்காக யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்டிங்கோட அரேவாக மட்டும்தான் இருக்கும் பட் பைத்தானில் அப்படி கிடையாது பைத்தானில் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அரையே தான் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணலாம் அரையை அரையை வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸ்டிங்கை வைக்கலாம் ஸோ மல்டிப்புள் என்ன எந்த ஒரு டேட்டா டைப்பையும் வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து லிஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் மாதிரி சொல்லலாம் பைத்தானில் இது வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷன் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஐயை வந்து எப்படி நான் வாங்க போகிறேன்னு பார்க்கலாம் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம அப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரிசல்ட் நம்ம இந்த ரிசல்ட்டுக்குள்ளே அப்பன் பண்ண போகிறோம் ரிசல்ட் டாட் அப் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த அப் அண்ட் குள்ளே இந்த ஐயை வந்து அப்பன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து நமக்கு இன்டீச்சராக கிடைக்கும் இது நம்ம எஸ்டிஆராக மாற்றி தான் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றி தான் அப்பாயின் பண்ணுறோம் ஏன் ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றி அப்பாயின் பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம கமா செப்பரேட்டில் ஜாயின் பண்ண முடியும் நான் வேணால் ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் தான் நம்ம வந்து கமா வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்டீஜராக இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொன்றையும் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி எடுத்து திருப்பணம் பண்ணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உள்ளே அப்பாயின் பண்ணும்போதே வந்து ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றி அப்பாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ரிசல்ட்டும் கொடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து அரேக்குள்ளே வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வந்து மாறி உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து டபுள் கொட்டேஷன் கமா செப்பரேட் பண்ணி டாட் ஜாயின் இதை ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த ரிசல்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரிசல்ட்டை மட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்தா அவங்க கரெக்டாகவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு வேல்யூ அது கமா செப்பரேட் பண்ணி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் பாக்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது இந்த இந்த பிராக்கெட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இங்கே முன்னாடி பின்னாடியும் நீங்கள் போடாமல் வந்து பண்ணிங்கன்னா இதே வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வெறும் ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் வெறும் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை இதே மாதிரி தான் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது வந்து அரியில் கிடைக்கும் நம்ம அரியவை எடுத்து ஃப்ளெஷ் பண்ணி இங்கே சொல்கிற மாதிரி காமிக்கிறோம் நான் கீழே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது கீழே மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது தான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டு வந்துருச்சு ஓகேவா இதுதான் வந்து கொஷின்ஸ் ஸோ உணவுதரை உங்களுக்கு வந்து எக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் புரியுதான் உணவு தரை பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பருக்கு இடையே அந்த ரெண்டு நம்பருமே போத் தான் வந்து அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் இது இருக்கிற நம்பர்ஸில் வந்து செவன் ஆல் டிவைட் ஆகிடு அது வந்து ஃபைவ் ஆல் டிவைட் ஆகாத நம்பர் இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்பர் எடுத்து அந்த நம்பரை வந்து கமா செப்பரேட் பண்ணி நம்ம சீக்வன்ஸாக வந்து காமிக்கணும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைனில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்மளும் இதை சிங்கிள் லைனில் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே இது எல்லாம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நாளைக்கு பார்க்க